உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனலில் ஆஃப்டர்நூனில் இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது நிறைய டிப்ஸும் இருக்குது நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் வீடியோ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது மாவு அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உளுந்தும் அரிசியும் ஊற வச்சுருக்கேன் இது சாப்பாட்டுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா ஊற வச்ச தண்ணியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து நான் காரக்குழம்பில் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ரைஸும் இப்போ வந்து ரைஸ் வைக்கிறதுக்காக தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து அதோடு சேர்த்து நல்லா ரைஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் குக்கருக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வடித்து எடுக்கிறதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இது வந்து சேனக்கிழங்கு வந்து நல்லா தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வ வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எ வறுத்துட்டு நீங்கள் வந்து காரக்குழம்பு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த எண்ணெயிலே வந்து நான் இப்போ வந்து சீ சோம்பு கொஞ்சம் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பில் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தக்காளி ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா வதக்கி வச்சுருக்க சேனக்கிழங்க சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்குங்க சாம்பார் தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் சீரகமும் சோம்பும் த ஒன்றா சேர்த்து வறுத்து அரைச்ச பொடி கிழங்குங்கும் போது இந்த சீரகம் சோம்பு தூள் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது இப்போ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை கப் வந்து புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளி சேர்த்தா தான் இந்த சேனக்கிழங்குல வந்து லைட்டாக அரிப்பு இருந்தாலும் இந்த புளி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு இருக்காது இந்த மாதிரி வதக்கி சேர்க்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த அரிப்பும் இருக்காது நல்ல ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் இப்போ வந்து நான் அரிசியை ஊற வச்ச தண்ணியை வந்து இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸும் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் கிரேவிக்கு இதை உப்பு போட்டு நல்லா மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க இப்போ வெள்ளை பூசணிக்காய் சாலடுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து சீரகம் ரெண்டு வர மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கிறேன் இதில் வெள்ளை பூசணி வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பச்சையாக சாலட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பூசணிக்காய் வதங்குறதுக்காக உப்பு போட்டு நல்லா மூடி போட்டு வதங்க விட்டுருங்க அது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரொம்ப குலையணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு முக்கால் பாகம் வெந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கிழங்கும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம முதலே வதக்கி சேர்த்துக்கிட்டதுனால அதுவும் சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ அந்த குழம்புக்காக வந்து கொஞ்சமாக ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனு போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அதோடு சேர்த்துக்கலாம் குழம்போடு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் இது நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் இட்லி தோசை ரைஸு சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அது நல்லா ஆறிடுச்சு வெள்ளை பூசணி இதில் வந்து நல்ல கெட்டி தயிராக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த காரக்குழம்புக்கெலாம் சேர்த்து தொட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பூசணிக்காய் அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வந்தோன்னா நல்ல உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நீர் சத்து நிறைய கிடைக்கும் நம்மளுக்கு
இது வந்து கிவி பழம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி பவர் நல்ல ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கிவி பழம் வந்து புளிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அடிக்கடி ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க இது வந்து நல்லா கனிஞ்ச பழமாக நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இனிப்பாக இருக்கும் நல்ல புளிப்பே தெரியாமல் இருக்கும் இது நார்மல் ஆம்லெட் தான் அதில் வந்து நல்லா முட்டையை ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் இதோட சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு நல்லா திருப்பி போட்டு எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஊற்றும்போது நல்லா அந்த ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ஆம்லெட்டு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஈ லஞ்செல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஈவினிங் வந்து நான் ஊற வச்சுருந்த மாவு அரைக்கிறதுக்காக ஊற வச்சுருந்ததெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் சைட் பை சைடு வந்து பாத்திரமும் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இருந்துச்சு அதையும் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இது நைட்டு டின்னருக்காக சப்பாத்தி பண்ண போகிறேன் இது வந்து என்னென்னா மக்காச்சோள மாவு நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை இது வந்து மக்காச்சோளத்தை வந்து நல்லா காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி மாவை அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து நான் துபாயில் வந்து அல்லாதில் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் வந்து கோதும் மாவோடு சேர்த்து ஒரு கப் வந்து இந்த மக்காச்சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பசேற மாதிரியே பிசைஞ்சு சப்பாத்தி போடலாம் இது யூஸ்வலாக நார்த் இண்டியன்ஸ்லாம் என்னென்னா மக்காச்சோள மாவு மட்டுமே யூஸ் பண்ணி சப்பாத்தி போடுவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு அந்த சப்பாத்தி வந்து போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இழுக்க வராது நம்ம வந்து இதில் சப்பாத்தி மாவோட கோதும் மாவோட சேர்ந்து சேர்த்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துச்சு ஸோ நார்மலாக நம்ம வீட் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மக்காச்சோள மாவு ராகி மாவெல்லாம் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உடம்புல நல்லா சேர்ந்துரும் அதே நேரத்தில் குழந்தைங்களும் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க சப்பாத்தி மாவோட சேர்த்து கொடுக்கும்போது இதை வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சா போதும் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விடும் போதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் வந்து இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ கா நைட்டே இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டு காலையில் கூட நீங்கள் நல்லா சப்பாத்தி போட்டு லன்ச் பாக்ஸில் கூட வச்சு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி டின்னருக்கு சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் இருக்காது நல்லா நெய் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது இப்போ மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூவில் வந்து நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் டிஷ்யூவில் இந்த மாதிரி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கரு கருக்காமல் இருக்கும் மாவு ரொம்ப நேரத்துக்கு அதே மாதிரி தண்ணி விடாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தி வந்து எப்படி லேயராக வந்திருக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிக்கும் போதே தெரியுது பாருங்கள் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் தர கொடுக்குது நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற கோதும் மாவோட இந்த மாதிரி மக்காச்சோள மாவு பண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணி இந்த சப்பாத்தி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் வந்து பையனுக்கு வந்து மயனஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது நேண்டோஸோட பெரிய பெரிய மயனஸு இந்த மாதிரி சாப்பிடாதவங்க கூட இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா கூட ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி இந்த ரெசிபீஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம ஃபுடிசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு நன்றி வணக்கம்